Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole, non pas en direct, vous l'avez compris, on est ici à l'aéroport et dans quelques secondes on va avoir avec nous Erika Barreit, la ministre des Outre-mer, elle est avec nous, elle va répondre à vos questions et vous avez été extrêmement nombreux à nous envoyer des questions, alors on va essayer de toutes les poser. Ça pas, c'est pas gagné. Madame le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous Plaisir. connaissez le principe de, de Quasi. Les auditeurs de Quasi FM, les téléspectateurs de KTV, les lecteurs de France Mayotte vous ont posé des questions. Alors on va. Vous avez accepté la règle du jeu, hein, on va vous les poser et vous allez euh, évidemment y répondre. Allez, on attaque, on est prêt Allez, on attaque tout de suite avec Bacar de Saint-Leu, du côté de la Réunion. Euh, ça vient de chez vous et il ne comprend pas pourquoi vous êtes venu d'abord à Mayotte plutôt que d'aller chez vous à la Réunion. Je serais allée à La Réunion, on m'aurait reproché d'être allée à La Réunion en premier. Mayotte, pour différentes raisons, d'abord parce que j'ai une affection aussi pour Mayotte. J'ai fait mon voyage de noces à Mayotte il y a plus de 20 ans. Donc voilà, ça ne s'invente pas. Ouais. Et puis ensuite, je suis revenue plusieurs fois pour y travailler en tant que parlementaire, exactement trois fois. Donc je connais vraiment la situation et la situation, elle est très difficile. Et donc en tant que ministre, ma responsabilité aussi, c'est de regarder là où c'est plus dur. Allez, on enchaîne avec euh, Fatima de Kungu qui vous pose une question. Euh, vous avez annoncé une, pas mal d'aide au niveau de, euh, de, de ces enfants euh, en errance. Beaucoup d'argent. Euh, comment cet argent va être utilisé Est-ce qu'il va y avoir un contrôle comment, comment ça va se passer Alors j'imagine qu'elle parle de, de l'aide sociale à l'enfance. Oui. L'aide sociale à l'enfance, c'est une compétence qui est pour tous les départements de France, tous les conseils départements de, de France. Donc ici à Mayotte, il était normal aussi que le conseil départemental assure l'aide sociale à l'enfance. Sauf qu'il y avait eu une injustice vis-à-vis -vis de Mayotte. Oui. Depuis 2009, on n'avait pas donné au département de Mayotte la somme qu'on lui, qu lui devait, que la nation lui devait. Qu'est-ce qu'on a fait On a juste Et rattrapé bah, là en fait Non, on a, bah, bah, pas, ouais. pas juste, on a mis euh, 42 ouais. millions d'euros pour rattraper l'argent depuis 2009. D'accord. Et tous les ans, on versera près de 10 millions d'euros à Mayotte pour s'occuper de tous les enfants tous. de l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Et, et c'est juste vraiment important parce que ici il y a une population très jeune et très pauvre. Et donc, il y a des difficultés autour de l'aide de, de l'enfance. Faoudia de Mamoudzou, ouais. qui veut savoir, les ministres passent et sont, ce sont toujours les, les mêmes questions qui reviennent. Alors, est-ce que vous avez une solution pour lutter efficacement contre l'immigration Alors, l'immigration clandestine, d'abord, très clairement, c'est une compétence de l'État. Et nous, on la traite avec des moyens qui sont clairement, alors je l'ai dit pendant mes deux jours, hein, des, des moyens qui sont renforcés. 88 gendarmes de plus, 14 policiers de plus, un patrouilleur. On nous avait 102, madame le ministre. Un, un patrouilleur oui. qui va arriver parce qu'il faut aussi faire dans l'océan. Il faut être le plus loin possible pour que les bateaux n'arrivent pas. Donc de la fermeté sur cette question-là, l'application du droit et des moyens supplémentaires. Votre sentiment sur les décasages qu'il y a eu à Mayotte, comment vous, vous, vous voyez la situation Mais Écoutez, pareil, moi je fais une réponse très claire là-dessus. On est dans un pays de droit, on est département français, le droit s'applique. Il faut appliquer les choses avec fermeté et avec aussi humanité. Oui, mais euh, vous les comprenez quand même les Maoris ce qui se passe Moi, je peux... Ah oui, 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 moi, je comprends que les, les gens peuvent être euh, euh, au bord de la crise de nerfs. Euh, voilà. Mais on est dans un pays de droit. Et il faut respecter le droit parce qu'autrement, vous voyez, si vous m'embêtez, je vous prends et je vous mets par-dessus le balcon. On ne va pas régler nos affaires comme ça. Je pense qu'il faut qu'on règle en respectant les choses. Et, et aussi avec euh, humanité. C'est important. Sandati de Kungu du côté de Longoni, euh, évidemment, on va parler du port. La situation de port, du port pardon, devient de plus en plus inquiétante. L'État ne doit-il ne doit, ne doit pas arbitrer clairement ce conflit qui n'a que trop duré Alors d'abord, c'est clairement euh, un conflit privé, de société privée. Pour l'instant, le jour où on n'aura plus rien le... dans les rayons, il va falloir... Ah oui, euh... non, mais là, vous avez raison. Et le port et la société privée. Donc c'est privé. Moi, j'espère qu'ils arriveront à trouver une solution. Si nécessaire, l'État jouera son rôle de médiateur dans cette affaire. 
Mmh. Alors vous avez répondu en partie à la question qui, euh, qui va suivre, c'est Mahmoud de, de Combani. Il dit concernant la lutte contre l'insécurité, Manuel Valls dans un premier temps, Bernard Cazeneuve dans un second temps, avait annoncé publiquement plus d'une centaine de policiers en plus. Et en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y en a que 14. Pourquoi Non, 88, 14. Pas 14. Il y en a que 14 Je vous ai dit 88. 88, nous, moi je les ai vus, il y a 88. Ce sont un des escadron. Non, il y a un escadron de 4, enfin escadron, c'est pas le bon mot. Ouais. Hein. Euh, il y a 88 gendarmes avec la création euh, d'une antenne de GIPN, GIGN qui n'existait pas à Mayotte jusqu'à présent ouais. et qu'on a installée, je les ai rencontrés avec du matériel, mmh. avec des choses sérieuses mmh. pour euh, travailler sérieusement sur la question. D'ailleurs, vous qui êtes euh, à Mayotte, vous avez remarqué quand même depuis, et tout le monde me l'a dit, depuis quelques mois, avec Ça cette présence, avec cette présence mmh. euh, des forces euh, de police et militaires, en parlant de la gendarmerie, un travail sérieux du préfet et donc de l'État, les choses s'apaisent. Il y a encore du travail à faire. Hein. Je n'ai pas dit que c'est réglé. Mmh. Il y a encore du travail à faire. Est-ce qu'on n'a pas plus besoin de police de proximité plutôt que, j'allais dire, de, de, de gros bras On n'a pas de gros crimes de sang ici. C'est au quotidien qu'on nous pourrit la vie, les petits vols. C'est exactement ça. Oui. C'est exactement ce que vous venez de dire. Mais vous voyez, si on disait que ça, les gens ne seraient pas satisfaits. Il faut les deux. Je pense qu'il faut cette force-là et il faut aussi des actions de proximité. C'est les médiateurs que oui. j'ai visités au collège, c'est la convention qu'on a signée avec la mairie de Mamoudzou pour associer la police nationale et la police municipale. Ça permet quoi Ça permet d'être dans les lieux publics, sur les plages, voilà, là où les gens vivent pour les rassurer. Jean-Paul. Autour des établissements scolaires. Jean-Paul de Mamoudzou. Euh, on va s'intéresser au monde économique. Le monde économique et notamment les entreprises maoraises rencontrent de sérieux problèmes financiers liés principalement au fait que la commande, la commande publique n'existe quasiment plus. Euh, comment on peut faire pour redresser la barre, Madame la Ministre Alors moi j'ai vu les, les entreprises euh, cet après-midi. J'ai eu un échange avec euh, plusieurs chefs d'entreprise. Je pense qu'il y, y a des enveloppes, Europe et État. Au total, près de euh, euh, 400 millions pour un et un peu plus de 300 pour l'autre. Donc, il y a de l'argent, il faut mobiliser mieux. Donc, il y a plusieurs pistes. Moi, je pense qu'il faut relancer euh, le haut comité à la commande publique, mettre un opérateur euh, de, du métier pour booster la commande publique, pour l'organiser et mobiliser les fonds. Ensuite, il faut, et on a mis du personnel en plus à la préfecture, 15 maintenant, qui vont s'occuper de l'accompagnement technique dans les dossiers de l'Europe. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Et ils sont seuls, les gens. Donc, on a mis du personnel pour qu'on puisse mener ces dossiers-là pour débloquer l'argent. Et puis enfin, je pense, j'ai été avec l'association des maires et les élus, il faut aider l'encadrement dans les collectivités locales. Avec le CNFPT et dans la loi Égalité réelle Outre-mer, nous avons mis un dispositif 400 cadres. Comme en Nouvelle-Calédonie, on les forme ailleurs, on les fait revenir et ils travaillent dans les collectivités. Saïd de Dembeni, lui, euh, il s'intéresse au MEDEF et il dit le MEDEF milite pour que tout Mayotte devienne une zone franche. C'est jouable ça C'est possible Est-ce que c'est pas ça la solution euh, Je pense pas. Mais je, je suis fermée à aucune euh, réflexion. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pu obtenir du Premier ministre pour l'année qui, qui vient euh, le maintien de la zone franche d'activité au même niveau qu'aujourd'hui. Pas de perte sur les exos. Donc c'est bien. Déjà ça. ça nous laisse une année pour réfléchir. Moi, je veux qu'on me fasse la démonstration que la zone franche globale, c'est bien. Alors ça peut être bien pour Mayotte, mais pas bien pour la Martinique ou la Guadeloupe. C'est ça aussi la difficulté. Il faut qu'on arrive à trouver des outils adaptés à chaque territoire. Si on arrive à me faire la démonstration que c'est bien, bien, pas que pour les entreprises, bien pour les entreprises, bien pour l'emploi, bien pour Mayotte. Isabelle de Msapéré, euh, elle dit dans sept mois, il y aura un nouveau gouvernement, que ce soit de droite ou de gauche, il y aura un nouveau gouvernement. Euh, Pensez-vous avoir le temps d'être efficace en sept mois, notamment <rire> pour me... les besoins de Mayotte On me parle toujours d'efficacité, vous savez, les... vous, vous savez, besoin. bien sûr, euh, vous, vous, avez, vous savez, vous êtes un chef d'entreprise. Les bonnes décisions, elles peuvent se prendre en cinq minutes. Oui. Mais il faut être bien entouré, il faut avoir beaucoup d'humilité, avoir de la pêche, ça j'en ai, et aller rencontrer les gens. Aujourd'hui, sur les deux jours, j'ai rencontré énormément de gens. On a pris des décisions, telles que celles que je viens de vous dire, pratiques de chez pratiques pour que les choses se débloquent. Erika Barait, pour conclure cette émission, imaginons, bon, cette question elle est de moi, d'accord 
Ah, ça, c'était pas dans le contrat. Mais non, mais j'ai appelé la radio pour avoir <rire> cette euh, Si vous aviez une baguette magique, imaginons, vous avez une baguette magique et vous avez les reines, tout pouvoir, à quoi ressemblerait Mayotte Mais c'est pas tellement à moi de le dire, c'est vraiment. Non, mais si vous, vous l'aviez. Je suis gênée vous connaissez de dire. Mayotte, vous okay, connaissez les Mayotte. Ok, mais c'est gênant de dire pour les autres. Je crois que c'est pas spécifique à Mayotte. Je crois que les gens ont besoin de dignité. La dignité, c'est de l'éducation, une bonne éducation. C'est de pouvoir travailler, de pouvoir être libre de gérer sa vie comme il l'entend, d'acheter sa maison, euh, de pouvoir voyager, d'aimer qui on veut. Bref, d'avoir une vie euh, épanouie et de liberté. Mais pour ça, il faut beaucoup de dignité. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a l'éducation, il y a l'aménagement du territoire, il y a construire des logements sociaux, il y a soutenir les entreprises, il y a former les jeunes. Et puis, il faut avoir de l'ambition il faut avoir la niaque, il faut se dire que c'est possible. Et moi, je crois, ça fait 30 ans que je suis militante, et je crois que c'est possible. Si ça m'est arrivé, c'est que ça peut arriver à plein d'autres personnes. Vous allez prendre cet avion tout à l'heure pour rentrer. Normalement, c'était une ligne directe. Vous allez faire escale à Nairobi. Pourquoi La piste est trop courte. On va avoir besoin d'une piste longue. Est-ce que là-dessus, on peut avoir un coup de main Bien sûr, ça, ça fait partie des euh, programmations qu'on met dans le programme opérationnel européen. C'est décidé ici localement par des élus et par euh, l'État. Il y aura une euh, reprogrammation euh, à mi-parcours l'année prochaine. Il y a beaucoup de demandes et il y a ça. Euh, J'ai entendu plein de demandes de chefs d'entreprise, d'entreprises aujourd'hui ou des maires pour des, structurer le pays. Bien sûr qu'il peut y avoir des coups de main. Ça peut être demain, mais ça peut être sur un autre euh, programme opérationnel. En tout cas, ça existe. Les systèmes existent. Il faut faire les choix. Dernière question, avec un peu d'humour. Alors, il y a une personne qui nous a appelé, qui habite dans le 20e à Paris. Elle s'appelle Georges Paulangevin et elle, elle nous dit « Bon courage !» C'est de l'ironie ou véritable soutien Non, c'est un véritable soutien. Georges, elle a fait beaucoup de travail. On fait tous, un peu, on fait tous notre part dans, dans le chemin. Voilà. Elle a posé sa pierre, je pose la mienne, quelqu'un d'autre posera la sienne. Mais il faut faire les bonnes pierres parce que ce n'est pas un jeu, ça. C'est vraiment euh, le destin des, des gens qui se jouent à chaque fois qu'on pose une pierre. Erika Barak, merci beaucoup d'être venu <rire> sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.